തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കത്തെഴുതുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ കത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കിടക്കാം സ്നേഹസമ്പന്നനായ കർത്താവായ യേശുവെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ ആൾക്കാരനെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന സനാതന ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന കൊറോണ പുണ്യവാളൻ അങ്ങ് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തമാക്കി തരികയും ചെയ്തു അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തെറ്റുകൾ മേൽ ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ഇതിനാൽ ഏറ്റുപറയുന്നു മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം വഴി അങ്ങ് അറിയിച്ചതിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ പള്ളികളിലും തിരുക്കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ലെന്നും അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചതിന് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ മുറികളുടെ വാതുകൾ അടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ആരാധനാ ആലയങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴി കൊണ്ടുകൊള്ളാമെന്നും ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ദൈവപ്രമാണിമാർ കുഞ്ഞാടുകളായ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് സമ്പാദിച്ച ബെൻസുകാറും സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളിലും കെട്ടിടങ്ങളും കണ്ടു കിട്ടുന്നതിനും അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളിലെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും അന്യമതസ്ഥരായ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വിവ വിവാഹിതരാക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുവെ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ ആത്മീയതകളിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യസന്ധരായ ദൈവദാസന്മാരെ മാത്രം ഞങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുത്തി കാവട്ടിക്കാരായ ദൈവദാസന്മാർക്ക് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തണമേ പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ മായാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചില മനഃശാന്തിയും രോഗശാന്തിയും ലഭിക്കും ഈ സത്യത്തെ മറച്ചു വെച്ച് രോഗശാന്തിയുടെയും നേർക്കാഴ്ചകൾ പറഞ്ഞ് സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിന് അങ്ങ് നിർവീര്യമാക്കിയതിനും വരും തലമുറകളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങ് കൊറോണ പുണ്യവാളൻ വഴി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഈ സത്യത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവപ്രമാണിമാരും ദൈവദാസന്മാരും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ പേരും പെരുമകളും സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് കൊറോണ തമ്പുരാൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മടക്കത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞാടുകളിലേക്ക് ചാടി വീഴാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ തിരികെ വന്ന് അവർ പറയും തങ്ങളെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അകറ്റിയത് നിരീശ്വരവാദികളും പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരും ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഈ ദാസന്മാരുടെ വഴിയിൽ വീണ്ടും വീണു പോകാതിരിക്കുവാൻ യേശുവെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ കണ്ണുള്ളവൻ കാണട്ടെ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ബാബു തിരുവല്ല അങ്ങയുടെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇളയ ദാസൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസി ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്മസിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് അയക്കാൻ കാരണം കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പരസ്പരം അടിയും ബഹുളങ്ങളൊക്കെയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ അടികളുടെയൊക്കെ ബേസ് റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പണമാണ് ഇപ്പോൾ ശവത്തിനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അടിക്കുന്നത് ശവം അവിടെ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല വീഴാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഇത് അവർക്ക് വേണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരവും പണവുമാണ് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടി അന്ന് ഈ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടായോ അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു എൻഡിങ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഈ ഈ നെഗറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒരു എൻഡിങ് എപ്പോഴെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ റീസൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനെ കളിക്കുന്നവർ ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുനർചിന്ത ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ കൊറോണ കാലയളവെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അതുപോലെ ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും ഏത് മതങ്ങളും എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം അവിടുത്തെ പുരോഹിത വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇതിനെയൊക്കെ മുതലെടുക്കുന്നതും പാവപ്പെട്ടവരെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വഞ്ചിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ച് അവർ നല്ല വൃത്തിക്ക് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാവങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം അത്
അപ്പം എൻ്റെ ദൈവമാണ് വലിയ പുള്ളി നിൻ്റെ ദൈവം ചെറുതാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിലേ പോകുള്ളൂ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും അപ്പം മതപരമായ വിപ്ലവങ്ങൾ അത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായത് മൊത്തം ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സകല മിക്കവാറും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യക്കൊലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മതം ഈ ഈ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കുകയും നമുക്ക് മനുഷ്യ സ്നേഹമാണല്ലോ ആവശ്യം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരും മതത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളെ പഠനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നീ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും വീണ് പോയിരിക്കുന്നവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ നിൻ്റെ ദൈവം അശക്തരാണ് ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ യേശു എന്ന് വിളിച്ചാലും അള്ള എന്ന് വിളിച്ചാലും കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചാലും ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മേൽവാസം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ള കോമൺ സെൻസ് സാധാരണ ചോറും മീനും ഒക്കെ അല്ലെ സാധാരണ ചോറും പച്ചക്കറിയും കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ പിടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ കൊറോണ കാലയിലുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ സമുദായങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സമ മനുഷ്യന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു എൻ്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ആരായാലും നമ്മളൊക്കെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പം അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്തത് അത് തനിച്ചല്ല ഞാൻ എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കിട്ടി നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമയാണത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ അന്തർജനത്തിനെ ഒരു മുസ്ലിം വനിത റസിയ എന്ന് പേരുള്ള പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന വനിത ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വളരെ കാലങ്ങൾ അവരൊന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണത് അപ്പം അതിലൊരു സീനുണ്ട് അതായത് ഈ അന്തർജനം വിഷുവിന് കാഴ്ച കാണാനായിട്ടൊരു രംഗമാണത് വിഷുവിന് ഈ അമ്മയെ അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഥ കണ്ണ് പൊത്തി ഈ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കാഴ്ച കാണിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് ഇനി അമ്മ കണ്ണ് തുറന്നേ തുറക്കൂന്നേ എന്താ അമ്മേ കണ്ണ് തുറക്കാത്ത എന്താ അമ്മേ എന്താ രാധയെ കണ്ടിട്ട് മതി എനിക്ക് കൃഷ്ണ ദർശനം എന്റെ മനസ്സറിയണ ഭഗവാനും അത് തന്നെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഭഗവാനെ രണ്ട് മതസ്ഥരാണ് രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അവരെന്തുമാത്രം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പം മനുഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല പ്രശ്നം ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വീണ് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അതായത് നാനാത്തിൽ ഏകത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം